di desa berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Dan berita yang masuk adalah TPP Abdia yang menggelar rakor evaluasi progres pendampingan desa. Tenaga pendamping profesional atau TPP Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdia Aceh menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi progres pendampingan desa yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan atau DPM 4P. Rakor sendiri dihadiri oleh Kepala DPM 4P Abdia Nur Afni Mulyana yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau PMG Arif Zulfahmi, Koordinator Kabupaten TPP Abdia Tejasman, para tenaga ahli dan seluruh PD dan PLD Kabupaten setempat. Dalam rakor tersebut membahas sejumlah agenda yang meliputi percepatan pencairan dana desa tahap 2 2021 bagi Gampong yang belum mengajukan permohonan atau belum SP2D. Kemudian percepatan serapan penggunaan dana desa tahap 2 2021 bagi Gampong yang sudah SP2D, pelaksanaan IST pengurus BUMDES mendaftarkan badan usaha ke Kemenkumham RI. Selanjutnya penginputan data Monef DD serta pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Gampong atau Musrembang tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Kabupaten TPP Abdia Tejasman juga melakukan evaluasi progres dan kendala pencairan dana desa tahap 2 terhadap masing-masing wilayah tugas PD dan PLD. Jasman menjelaskan, bagi gampong yang terlambat pengajuan pencairan lantaran belum membayar pajak, maka gampong tersebut tidak bisa dilakukan pencairan dana desa. Jasman juga meminta kepada PLD dan PD agar terus memberikan pendampingan terutama terhadap gampong yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap 2. Selain itu, PLD dan PD juga ditekankan agar memfasilitasi desa mempercepat penyerapan dana desa, khususnya bagi Gampong yang sudah SP2D. Terkait dengan pendaftaran BUMDES, kata mantan TAID Kota Subuh Salam ini, jajaran TPP Abdia juga diminta segera memediasi pengurus BUMDES untuk melakukan pendaftaran badan usaha ke Kemenkumham. Diketahui dari 152 Gampong di Abdia, 50 diantaranya sudah mendaftarkan ke BUMDES di Kemenkumham. Sementara itu, Arif Zulfahmi menyampaikan kondisi terkini progres pencairan dana desa tahap 2 yang belum mencapai 100 persen. Zulfahmi mengungkapkan masih ada beberapa gampong yang belum mengajukan dokumen permohonan pencairan dana desa tahap 2. Meski demikian, pihak DP4 tetap menerima dokumen permohonan dan progres pengajuan akan tetap terus berjalan sampai semua desa tuntas 100 persen melakukan pencairan. Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Salman Syarif yang juga merupakan mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.